வணக்கம் இந்த நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளை தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் பாலவேல் சக்கரவர்த்தி செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்னே முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் அதிமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறியது தேமுதிக கேட்ட தொகுதிகளை ஒதுக்காததால் முடிவு என விஜயகாந்த் அறிக்கை இதுதான் தீபாவளி என துணை செயலாளர் எல் கே சுதீஷ் பேட்டி தேமுதிக தொன்னூற்று ஒன்பது சதவீதம் தனித்து போட்டியிடும் என விஜய பிரபாகரன் பேட்டி இன்று மாலை தேமுதிக நிர்வாகிகள் மீண்டும் ஆலோசனை கூட்டணியிலிருந்து தேமுதிக விலகுவது துரதிருஷ்டவசமானது என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி கூட்டணியில் சேர மக்கள் நீதி மையம் துணைத் தலைவர் பொன்ராஜ் அழைப்பு அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் சென்னையில் இன்று மாலை இருக்க கட்சி தலைமை உத்தரவு கூட்டணியிலிருந்து தேமுதிக விலகியுள்ள நிலையில் முக்கிய ஆலோசனைக்கு வாய்ப்பு திமுகவுடன் கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சி இன்று மாலை தொகுதி ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து மூன்று சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட வாய்ப்பு என தகவல் புதுச்சேரியில் என்ஆர் காங்கிரஸ் பாரதிய ஜனதா இடையே தொகுதி உடன்பாடு என்ஆர் காங்கிரஸ் பதினாறு தொகுதிகளிலும் மற்ற கட்சிகள் பதினான்கு தொகுதிகளிலும் போட்டியிடும் என அறிவிப்பு முதலமைச்சர் வேட்பாளரை எம்எல்ஏக்கள் முடிவு செய்வார்கள் என பாஜக தகவல் மதிமுக கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கான தொகுதிகள் குறித்து திமுக ஆலோசனை ஐயூஎம்எல் கட்சிக்கு கடையநல்லூர் ஆம்பூர் தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட வாய்ப்பு உத்தராகண்ட் முதல்வர் திரிவேந்திர சிங் ராவத் திடீர் ராஜினாமா கட்சி தலைமையின் முடிவை ஏற்று பதவி விலகுவதாக தகவல் மக்கள் நீதி மையம் கூட்டணியில் இணைந்திருக்கக்கூடிய சமத்துவ மக்கள் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகளினுடைய கூட்டணி ஒப்பந்தம் தற்போது கையெழுத்தாகி வருகிறது இதன் நேரலை காட்சிகள் சார் ஒரு கொஸ்டின் சார் சார் மக்கள் நீதி மையம் கட்சியுடன் இணைந்து பணியாற்ற தயார் என்று இதற்கு முன்னதாக சமத்துவ மக்கள் கட்சி தெரிவித்திருந்த நிலையில் சமத்துவ மக்கள் கட்சியும் இந்திய ஜனநாயக கட்சியும் இணைந்து ஒரு கூட்டணி அமையும் என்று சொல்லப்பட்டது அந்த கூட்டணி மக்கள் நீதி மையமோடு தற்போது இணைந்திருக்கிறது மக்கள் நீதி மையம் கூட்டணியில் தற்போது சமத்துவ மக்கள் கட்சி மற்றும் இந்திய ஜனநாயக கட்சி ஆகியவை இணைந்து அவர்களுக்குள் அந்த கூட்டணி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி இருக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் தற்போது கூட்டாக மக்கள் நீதி மையம் தலைவர் கமல்ஹாசன் சமத்துவ மக்கள் கட்சி தலைவர் சரத்குமார் ராதிகா சரத்குமார் மற்றும் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் சார்பில் ரவி பச்சமுத்து ஆகியோர் தற்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் நாளை காலை ஒன்பதரை மணிக்கு வாசிக்கப்படும் நன்றி சார் முதல் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் மக்கள் நீதி மையம் கூட்டணியின் பெயர் முதல் கூட்டணி என்று கூட்டணி ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்ட பின்னர் நடிகர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்திருக்கிறார் மக்கள் நீதி மையத்தின் கூட்டணியில் தற்போது சமத்துவ மக்கள் கட்சி மற்றும் இந்திய ஜனநாயக கட்சி ஆகியவை இணைந்திருக்கின்றன வேட்பாளர் பட்டியல் நாளை காலை வெளியிடப்படும் என்று கமல்ஹாசன் தெரிவித்திருக்கிறார்
தொகுதி பங்கீட்டில் எதிர்பார்த்த தொகுதிகளை வழங்காததால் அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகுவதாக தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் அறிவித்துள்ளார் அதிமுக உடனான தேமுதிகவின் தொகுதி பங்கீடு தொடர்ந்து இழுபறி நீடித்து வந்தது நாற்பத்தி தொகுதிகளை கேட்டு வந்த தேமுதிக தரப்பு மூன்று கட்ட பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு பின்னர் இருபத்தி மூன்று தொகுதிகளையாவது ஒதுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தது ஆனால் அதிமுக அதற்கும் குறைவான தொகுதிகளையே ஒதுக்க முன்வந்தது இதனையடுத்து தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் தலைமையில் சென்னையில் உள்ள கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் மாவட்ட செயலாளர்களின் அவசர ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது அதன் முடிவில் தொகுதி பங்கீட்டில் உடன்பாடு ஏற்படாததால் அதிமுகவின் கூட்டணியில் இருந்து விலகுவதாக விஜயகாந்த் அறிவித்தார் இது தொடர்பாக பேசியுள்ள தேமுதிக துணைச் செயலாளர் எல் கே சுதீஷ் அதிமுக இருநூற்று தொகுதிகளிலும் டெபாசிட் இழக்கும் என்று கூறினார் தேமுதிக தங்கள் கூட்டணியில் இணைய வேண்டும் என மக்கள் நீதி மையம் கட்சியின் துணைத் தலைவர் பொன்ராஜ் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இது தொடர்பாக விரைவில் விஜயகாந்த் பிரேமலதா விஜயகாந்தை சந்திக்க உள்ளதாக தெரிவித்தார் விஜயகாந்த் அவர்கள் ஒரு மிகவும் ஒரு நல்ல மனிதர் திரு விஜயகாந்த் அவர்களது தலைமையிலான தேமுதிக மக்கள் நீதி மையத்தோடு வந்து இணைய வேண்டும் என்று நான் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன் கூடிய சீக்கிரம் நான் திரு பிரேமலதா மேடம் அவர்களையும் விஜய திரு விஜயகாந்த் அவர்களையும் தற்போதைய அண்மை செய்தியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் திமுக இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியினர் தற்போது மீண்டும் அண்ணா அறிவாலயத்தில் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே தொகுதி பங்கீடு முடிவடைந்த நிலையில் எந்தெந்த தொகுதிகளில் போட்டி என்பது குறித்த ஆலோசனையா என்பது குறித்த கூடுதல் விவரங்களோடு இணைகிறார் எமது செய்தியாளர் பாண்டியராஜ் அண்ணா அறிவாலய வளாகத்திலிருந்து பாண்டியராஜ் நீங்க தொடரலாம் பாலா இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சிக்கு திமுக உடனான தொகுதி பங்கீட்டில் மூன்று தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று காலை சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் இந்த தொகுதிகளை அடையாளம் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது இன்று காலை நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் தற்போது எம்எல்ஏ வாக இருக்கக்கூடிய கடையநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதி தவிர்த்து மீதி உள்ள இரண்டு தொகுதிகளில் உடன்பாடு எட்டப்படாத நிலையில் தற்பொழுது மீண்டும் இரண்டாம் கட்ட அந்த பேச்சுவார்த்தையானது இப்போது நடைபெற நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இது திமுக தொகுதி பங்கீட்டு குழு தலைவர் டி ஆர் பாலு தலைமையிலான குழுவினர் தற்போது பேச்சுவார்த்தை ஈடுபட்டிருக்கின்றன இதில் உடன்பாடு எட்டப்பட்டிருப்பதாக தகவலான வெளியாகிறது ஏற்கனவே காலையில் நடைபெற்ற அந்த பேச்சுவார்த்தையில் கடையநல்லூர் தவிர்த்து வாணியம்பாடி மற்றும் சிதம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதியை திமுக அவர்களுக்கு ஒதுக்கி இருப்பதாக தகவல் வெளியான நிலையில் தற்போது இந்த பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது பேச்சுவார்த்தையின் முடிவில் மீண்டும் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியினுடைய சார்பில் வாணியம்பாடி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு பதிலாக ஆம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி கேட்கப்பட இருப்பதாகவும் இதற்கு திமுக தெரிவிக்கக்கூடிய பட்சத்தில் இன்றே ஒப்பந்தம் பெயர்த்ததற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படி திமுக வாணியம்பாடி தொகுதியை தான் மீண்டும் ஒதுக்கினாலும் கூட அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனநிலையிலும் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சி தயாராக இருக்கிறது எனவே இன்று மாலை இன்னும் சற்று நேரத்தில் திமுக உடனான அந்த தொகுதிகளை அடையாளம் காணும் பேச்சுவார்த்தையின் உடன்பாடு எட்டப்பட்டு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக இருக்கிறது பாலா பாண்டியராஜ் தற்போது உத்தேசமாக எந்தெந்த தொகுதியில போட்டி அப்படிங்கிறது என கடையநல்லூர் ஆம்பூர் அப்படிங்கிறது இவர்கள் தரப்பிலிருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட விருப்பமா அல்லது உத்தேச தொகுதி பட்டியல் என்பது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா தொகுதிகள் இறுதி செய்யப்பட்ட பட்டியல் என்பது எப்போது வெளியாக வாய்ப்பிருக்கிறது நிச்சயமாக பல ஏற்கனவே இரண்டு பட்டியல் அதாவது திமுக தரப்பில் ஒரு பட்டியல் தயார் செய்து வச்சிருக்கார்கள் அதே போல மக்கள் கட்சியும் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் கட்சியும் ஒரே தொகுதி அதாவது ஆம்பூர் தொகுதியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றன எனவே இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் கட்சியின் சார்பிலும் ஒரு பட்டியலானது வழங்கப்பட்டது அந்த பட்டியலின் அடிப்படையில் திமுக ஏற்கனவே தற்போது இவர்கள் கடையநல்லூரில் அபுபக்கர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறார் எனவே அந்த சட்டமன்ற தொகுதியை ஏற்கனவே காலையிலேயே உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க இருப்பினும் கூட ஆம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சி கேட்கிறது இருப்பினும் கூட ஆம்பூர் தொகுதியை மனிதய மக்கள் கட்சியும் கேட்கிறது திமுகவும் அந்த தொகுதியில் போட்டியிட நினைக்கிறது எனவே அவர்களுக்கு வாணியம்பாடி தொகுதியை ஒதுக்குவதற்கு திமுக தயாராக இருக்கிறது எனவே அவர்கள் பட்டியல் கொடுத்த பட்டியலில் முதற்கட்டமாக இருக்கக்கூடிய ஆம்பூர் தொகுதிக்கு பதிலாக வாணியம்பாடி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது இது இந்திய யூனியன
கட்சி கொடுத்த பட்டியலின் அடிப்படையில் திமுகவின் சார்பில் இருந்து ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது பலகை எனவே அவர்கள் கேட்ட அந்த ஆம்பூர் தொகுதிக்கு பதிலாக வாணியம்பாடி சட்டமன்ற தொகுதியாக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே சிதம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதியும் இந்திய யூனியன் சுமி கட்சியின் சார்பில் கேட்கப்பட்ட தொகுதிதான் பாலா நன்றி பாண்டிராஜ் விரிவான விவரங்களுக்கு தற்போதைய மற்றொரு அண்மை செய்தியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிர்வாக குழு ஆலோசனை கூட்டம் தற்போது சென்னையில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தலைவர் ஜி கே மணி ஆகியோர் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள் தொகுதி பங்கீடு நிறைவடைந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் எந்தெந்த தொகுதிகளில் போட்டி என்பது குறித்த விவரங்களையோ அல்லது தேர்தல் தொடர்பான பல்வேறு விஷயங்களையும் இன்றைய நிர்வாக குழு ஆலோசனை நடத்தவிருக்கிறது கூடுதல் விவரங்களோடு இணைகிறார் எமது செய்தியாளர் கோகுல் கோகுல் நீங்க தொடரலாம் பாமகவுடைய வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வதற்காக பாமகவுடைய நிர்வாகக் குழு கூட்டம் காணொலி காட்சி வாயிலாக தற்பொழுது நடைபெற்று வருகிறது இந்த கூட்டம் இன்று காலை நடைபெறுவதாக இருந்தது இந்த நிலையில் தேமுதிக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறுவதாக வந்த தகவலை அடுத்து கூட்டமானது திடீரென ஒத்திவைக்கப்பட்டது ஏனென்றால் பாமக கேட்கக்கூடிய தொகுதிகளை ஏற்கனவே தேமுதிகாம் கேட்டு கேட்டு வந்தார்கள் அதனால் தொடர்ந்து இழுபறி நீடித்து வந்த நிலையில் தேமுதிக கூட்டணியை விட்டு வெளியேறியதை அடுத்து தொகுதிகள் எந்தெந்த தொகுதிகளில் பாமக போட்டியிடுகிறதோ அதில் மாற்றம் இருப்பதாக தெரிந்ததை அடுத்து உடனடியாக கூட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் பாமக தலைவர் ஜி கே மணி ஏற்கனவே அமைச்சர்கள் குழுவோடு ஒரு ஆலோசனை நடத்தினார் அந்த ஆலோசனைக்கு பின்பு ஒரு சில தொகுதிகள் மாறி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அந்த அடிப்படையில் அதிமுக கூட்டணியில் பாமகவிற்கு உள்ள அந்த இருபத்தி மூன்று தொகுதிகளில் எந்தெந்த தொகுதி என்ற பட்டியலின் அடிப்படையில் நிர்வாக குழுவில் தற்பொழுது விவாதிக்கப்படுகிறது இந்த நிர்வாக குழுவில் விவாதிக்கப்பட்ட பின்பு இருபத்தி மூன்று தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்ய மருத்துவர் ராமதாஸ் முடிவு செய்துள்ளார் இன்று இந்த நிர்வாக குழு கூட்டத்தில் ஆலோசனைக்கு பின்பு நாளை பாமக வேட்பாளர் பட்டியல் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாவதற்கான வாய்ப்பு அதிக அளவில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது கோகுல் தற்போது நீங்க சொன்ன மாதிரி தேமுதிக அதிமுக பாஜக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறி விட்டதால் தற்போது தேமுதிக கேட்டிருந்த தொகுதிகளையும் சேர்த்து அதாவது அந்த தொகுதிகளில் போட்டிடணும் அப்படிங்கறதுல பாமக உறுதியாக இருக்கிறது அதிமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதாவுக்கோ அல்லது மற்ற கட்சிகளுக்கோ ஒதுக்கக்கூடிய இடங்கள் இதில் நேரடியா மோதுவதற்கு கிளாஷ் ஆவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா அந்த மாதிரியான தொகுதிகளை தான் தற்போது பாமக தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறதா நிச்சயமாக பாலா அதாவது வன்னியர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு என்ற அறிவிப்பு வெளிவந்த உடனேயே அடுத்த நாளே பாமக மற்றும் அதிமுக அவருடைய கூட்டணி ஒப்பந்தமானது கையெழுத்தானது இருபத்தி மூன்று தொகுதிகள் என்ற ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் எந்தெந்த தொகுதிகள் என்ற பேச்சுவார்த்தையில் தொடர்ந்து இழுபறி நடித்து வந்தது குறிப்பாக குறிப்பாக அதிமுக தற்பொழுது சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய ஒரு சில தொகுதிகளை பாமக தரப்பில் கேட்கப்பட்டது மேட்டூர் தொகுதி ஜி கே மணி போட்டியிடுவார் என்ற அடிப்படையில் கேட்கப்பட்டது அந்த தொகுதியுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினராக செம்மலை உள்ளார் அதே போல ஒரு சில தொகுதிகள் பாஜக கேட்கக்கூடிய தொகுதிகளையும் பாமக கேட்டார்கள் தேமுதிகவும் பாமகவும் எப்பவுமே வட மாவட்டத்தில் வலுவாக இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் அந்த அடிப்படையில் தேமுதிகவிற்கும் மற்றும் பாமகவிற்கும் இடையே கேட்கக்கூடிய தொகுதிகளிலும் ஒரு சில இழுபறிகள் நீடித்து வந்தது தொடர்ந்து எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் தற்பொழுது தொகுதிகளின் அடிப்படையில் தேமுதிக அந்த கூட்டணியை விட்டு வெளியேறியதை எடுத்து ஏற்கனவே பாமக தரப்பில் அதிமுகவிற்கு வழங்கப்பட்ட அந்த தொகுதிகளின் பட்டியலின் அடிப்படையில் ஒரு மறு ஆய்வுக்காக திரும்பவும் அந்த ஏற்கனவே ஒரு பட்டியல் உறுதி செய்யப்பட்டிருந்த பட்டியலை மீண்டும் தேமுதிக கேட்ட தொகுதிகளை பெறுவதற்காக பாமக திடீரென்று தலைவர் ஜி கே மணி தலைமையில் அந்த குழுவானது ஆலோசனை நடத்தினார்கள் தற்பொழுது ஒரு புதிய தொகுதி பட்டியல் பாமகவிற்கு உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது அந்த அடிப்படையில் இருபத்தி மூன்று தொகுதிகள் எந்தெந்த தொகுதிகள் மற்றும் வேட்பாளர்கள் யார் யாரெல்லாம் நிறுத்துவது என்ற அடிப்படையில் தான் நிர்வாகக் குழு தற்பொழுது பாமக ராமதாஸ் மற்றும் அன்புமணி ராமதாஸ் ஜி கே மணி உள்ளிட்ட பதினைந்து பேர் கொண்ட நிர்வாகக் குழுவில் முக்கியமாக விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது பாலா அதிமுக கூட்டணியில் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இருபத்தி மூன்று தொகுதிகளை இறுதி செய்வது மற்றும் வேட்பாளர்கள் தேர்வு தொடர்பாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிர்வாக குழு தற்போது கூடி ஆலோசித்து வருகிறது விரிவான விவரங்களுக்கு நன்றி கோகுல் மேலும் பல்வேறு செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு
அதிமுக கூட்டணி இனி எதிர்கட்சியாக கூட வரக்கூடாது என தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்தின் மகன் விஜயபிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார் கடலூர் மாவட்டம் பன்ருட்டியில் கட்சியின் செயல் வீரர்கள் கூட்டத்தில் பேசிய அவர் தமிழக மக்கள் அதிமுகவிற்கு தேர்தலில் தக்க பதிலடி அளிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார் இந்த தொகையிலிருந்து சிங்கம் வெளியே வந்துட்டு இருக்கு இனி வேட்டதான் ஒவ்வொரு தொகுதியும் வேட்டதான் இந்த தேர்தல் நம்ம எல்லாருமே ஒன்றுபட்டு செயல் பண்ணும் இனி அஇஅதிமுக பாஜக கூட்டணி எதிர்கட்சியாக கூட இந்த தேர்தல் வரக்கூடாது தேர்தலில் தேமுதிக தனித்து நிற்கவே தொன்னூற்றி ஒன்பது சதவீதம் அளவிற்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் விஜய பிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார் பன்ருட்டியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இலவசம் என்ற பெயரில் தமிழகத்தை அதிமுக அரசு கடனில் ஆழ்த்துவதாகவும் விமர்சித்தார் தொண்டர்கள் எல்லாருமே விரும்புறாங்க அதே தான் கேப்டனோட விருப்பம் மிக தலைமையோட விருப்பமா இருக்கு அதிமுக தலைமையில நிறைய குழப்பங்கள் இருக்குன்னு அவங்க அவங்க இதை அவங்க தக்க வைக்கிறதா தவறான முடிவு எடுத்துருக்க மாதிரி இருக்கு இவ்வளவு கடன் இருக்கும் இலவச இலவசம் சொல்றப்ப இன்னும் திரும்பி நம்ம ஸ்டேட் கடனுக்கு தான் போகும் இலவசங்களை தவிர்த்து வளர்ச்சி என்னென்ன வரணுமோ மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அரசாங்க வாய்ப்பு வாய்ப்பு இன்னும் எவ்வளவு நம்ம நாட்டுக்கு என்னென்ன கொண்டு வரும்ப மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் இருக்கணும் அதிமுக கூட்டணியிலிருந்து தேமுதிக வெளியேறியது அதிர்ச்சி அளிப்பதாக பாஜக தேசிய மகளிர் அணி தலைவி வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார் இருப்பினும் மீண்டும் இணைவது குறித்து இரு கட்சிகளும் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அத்துடன் தேமுதிக வெளியேறியது திமுகவுக்கு சாதகமாக அமையாது என்றும் அவர் கூறினார் சென்னையில் எமது செய்தியாளர் நந்தா மேற்கொண்ட உரையாடலில் அவர் இதனை கூறியுள்ளார் அதிமுக கூட்டணியிலிருந்து தேமுதிக விலகல் அப்படின்ற அந்த செய்தி எப்படி பார்க்கறீங்க இல்ல எங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் அதை கேட்டோன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருந்தது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் எங்களோட நீண்ட காலம் பயணித்த ஒரு கட்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேயும் சரி பத்தொம்பது நாடாளுமன்ற தேர்தலையும் இந்த கூட்டணியில் இருந்தவங்க இன்றைக்கி அவங்க வெளியில் போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது அதை அவங்க மறுபரிசீலனை பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறோம் அதே போல் அதிமுகவும் எப்படியாவது ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கிறத முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா அரசியலில் எதுவுமே முடிந்து போன விஷயம் அப்படிங்கிறது கிடையாது வேட்பாளர் மனு தாக்கல் பண்ணி அவர்கள் விலக்கிக் கொள்கின்ற வரை காலம் இருக்கிறது அதனால் இது முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு பார்க்கல இதற்கான வாய்ப்புகள் இருந்தால் இரண்டு பக்கமும் அதை பரிசீலிக்கலாம் அப்படிங்கறதா எங்க கருத்து தேமுதிகவோட முடிவு திமுகவுக்கு சாதகமா அமைஞ்சிரும் அப்படி நினைக்கிறீங்களா வாக்கு சிதறும் அதிமுகவுக்கு செல்லக்கூடிய வாக்குகள் திமுகவுக்கு சென்றுடும் அவங்களுடைய வெற்றி வாய்ப்பு எளிதாக்கிடும் அப்படி நினைக்கிறீங்களா நான் பெரிய அளவுக்கு திமுகவுக்கு இது ஒரு பலம் கொடுக்கும் அப்படி நினைக்கல ஏனென்றால் திமுகவும் கிட்டத்தட்ட தொகுதிகள் எல்லாம் பங்கீடு பண்ணி முடிக்க கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கும்போது அவங்க இப்போ போய் புதுசாக திடீர்னு ஒரு கட்சியை இணைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியல அப்படியே இருந்தாலும் கூடங்க நிச்சயமாக திமுக வெற்றி வர போவதில்லை அதனால் எத்தனை கட்சிகள் அவங்களோட போய் சேர்ந்தாலும் ஒரு மாற்றம் வர போகிறதில்ல குடும்ப தலைவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் உரிமை தொகை அப்படின்னு ஸ்டாலின் அறிவிக்கிறாரு மாலை செய்தியாளர் சந்திப்பில் எல்முருகன் அது சாத்தியமில்லை அப்படின்றாங்க இப்போ உங்கள் கூட்டணி ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்குது எப்படி பார்க்குறீங்க கொடுத்தா நல்லது தான் ஆனால் அதே சமயம் பெண்களுக்கு வந்து வெறுமனே பணம் கொடுக்குற விஷயங்கள் மட்டும் இல்லாமல் பெண்களுக்கான கல்வியாகட்டும் அல்லது அவர்களுடைய சுதந்திரம் வேலை வாய்ப்புகளை பற்றி பொருளாதார சுதந்திரம் இதை பற்றி எல்லாம் அரசியல் கட்சிகள் அதை அதிகமாக பேசினா நல்ல விஷயமா நான் பார்க்குறேன் தேசிய முற்போக்கு திராவிடர் கழகம் என்ற கட்சியை விஜயகாந்த் தொடங்கியதிலிருந்து அக்கட்சி தொட்ட உயரம் என்ன அடைந்த சரிவு என்ன இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் இரண்டாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டு நடிகர் விஜயகாந்தால் தொடங்கப்பட்ட தேசிய முற்போக்கு திராவிடக் கழகம் இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் இருநூற்று முப்பத்து நான்கு தொகுதிகளில் தனித்து போட்டியிட்டது போட்டியிட்ட முதல் தேர்தலில் எட்டு புள்ளி நான்கு சதவிகித வாக்குகளை தேமுதிக பெற்றது அது மட்டுமன்றி பாமக கோட்டையாக இருந்த விருத்தாச்சலம் தொகுதியில் விஜயகாந்த் வெற்றி பெற்று சட்டமன்றத்திலும் முதல் முறையாக கால்பதித்தார் அடுத்ததாக இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டில் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டு பத்து புள்ளி ஒன்பது சதவிகித வாக்குகளை பெற்று மூன்றாவது பெரிய கட்சி என்ற நிலையை எட்டியது அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்து பதினொன்றாம் ஆண்டில் தனித்து போட்டி என்ற நிலைப்பாட்டை மாற்றி அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து நாற்பத்தோரு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு இருபத்தி ஒன்பது இடங்களை பெற்று எதிர்கட்சி என்ற அந்தஸ்தை பெற்றது ஆனால் வாக்கு விகிதம் ஏழு புள்ளி ஒன்பதாக குறைந்தது அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து கொண்டே எதிர்கட்சியாக அங்கம் வகித்த தேமுதிக சட்டமன்றத்தில் ஏற்பட்ட கடுமையான வாக்குவாதத்திற்கு பிறகு கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறியது அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து பதினான்கு இடங்களில் தேமுதிக போட்டியிட்டது 
அந்த தேர்தலில் ஒரு இடத்தில் கூட வெற்றி பெறாத நிலையில் ஐந்து புள்ளி ஒன்று சதவிகித வாக்குகளை மட்டுமே அக்கட்சி பெற்றது அப்போதிலிருந்தே தேமுதிகவின் வாக்கு சதவிகிதம் கணிசமாக குறைய தொடங்கியது இதனையடுத்து இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயகாந்தை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக அறிவித்து மக்கள் நல கூட்டணி தேர்தலை சந்தித்தது இதில் நூற்று நான்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு இரண்டு புள்ளி நான்கு சதவிகிதம் வாக்கை மட்டுமே பெற்றது தேமுதிக உளுந்தூர் பேட்டையில் போட்டியிட்ட விஜயகாந்திற்கு மூன்றாம் இடமே கிடைத்தது பின்னர் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜக அதிமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த தேமுதிக நான்கு தொகுதிகளை பெற்று தேர்தலில் களம் கண்டது ஆனால் அதிலும் தேமுதிகவின் வாக்கு சதவிகிதம் இரண்டு புள்ளி இரண்டு என்ற அளவிற்கு குறைந்துவிட்டது தொகுதிகளை கேட்கும் நிலையில் இருந்த தேமுதிக பெரிய கட்சிகள் கொடுக்கும் இடங்களை பெற்றுக்கொள்ளும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் வேல்முருகன்தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணிகளே நாங்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறோம் எங்களுக்கு மூன்று தொகுதிகளை தலைவர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒதுக்கி தந்தார்கள் அந்த மூன்று தொகுதிகள் எவை என்பதை பற்றி இரண்டு நாளாக நாங்கள் தொடர்ந்து அந்த குழுவினரோடு பேசி கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைய தினம் நாங்கள் கேட்டதெல்லாம் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது கேட்டது கிடைத்திருக்கிறது அதனை அறிவிக்கக்கூடிய பொறுப்பை தளபதி அவர்கள் செய்வார்கள் அது உறுதியானது தான் அதாவது அதான் கேள்வி நாங்கள் என்னென்ன கேட்டோமோ அது அத்தனையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை காங்கிரஸ்காரவங்க மற்றவங்களோட கலந்து பேசிய பிறகு அந்த தளபதி அறிவிப்பதாக சொல்லியிருக்காரு எங்களுடைய கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு கேட்டது கிடைச்சிருக்கு மூன்று தொகுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நாங்கள் திருப்தி அடைஞ்சிருக்கோம் அதை அவர்கள் அறிவிப்பார்கள் என்று சொல்ல சொன்னார் அதெல்லாம் நாங்கள் மனு வாங்குவோம் எதுனா விருப்ப மனு வாங்குவோம் நாளைக்கு வாங்குவோம் நாளை கழிச்சு அதில் தேர்ந்தெடுப்போம் நாளைக்கு விருப்ப மனு வாங்குவோம் நாளை கழிச்சு நேர்காணல் கண்டு மூணு தொகுதிக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்போம் நன்றி ரொம்ப வணக்கம் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சி நிர்வாகிகள் தற்போது அண்ணா அறிவாலயத்தில் ஆலோசனை நடத்திய பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் தங்களுடைய கோரிக்கை நிறைவேறி இருக்கிறது மூன்று தொகுதிகள் நாங்கள் குறிப்பிட்டு கேட்ட தொகுதிகள் இறுதி செய்யப்பட்டு அதை திமுகவே முறையாக அறிவிக்கும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார் மேலும் பல்வேறு செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் இடைவேளைக்கு பிறகு மனிதநேய மக்கள் கட்சி பிரதிநிதிகள் அறிவாலயத்தில் திமுக தேர்தல் குழுவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அக்கட்சித் தலைவர் ஜவாஹிர் உல்லா மாலை மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற உள்ளதாக கூறினார் தொகுதிகளை பொறுத்துதான் வேட்பாளர் தேர்வு என்றும் அவர் தெரிவித்தார் முதலில் என்னென்ன தொகுதிகள் கிடைக்கின்றது என்பதை பொறுத்து தான் வேட்பாளர் தேர்வு எங்களுடைய தலைமை நிர்வாக குழு கூடி முடிவு செய்யும் எல்லாமே மாலையில நடக்கக்கூடிய அடுத்த கட்ட கூட்டத்திலே தான் முடிவு செய்யப்படும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தேர்தல் குழுவும் தேமுக தேர்தல் குழுவும் அறிவாலயத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் இன்று மாலை மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளதாக கூறினார் அதாவது கிட்டத்தட்ட நெருங்கி வந்திருக்குது ஆமா சில அவங்களுக்கு எங்களுக்கு வேறு பல கட்சிகளையும் கன்சல்ட் பண்ணுங்கிறாங்க அவங்க 
இதே கிளைம் வந்து வேறு சில கட்சிகள்கிட்ட இருக்குது அதையும் நாங்கள் கன்சல்ட் பண்ணுங்கிறாங்க அவங்கள பொறுத்தவரை எங்களுக்கு சில தொகுதிகள்லாம் ஆட்சேப் பண்ண இல்லை மற்ற கட்சிகளையும் கேட்டால் தான் எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு இருக்காங்க எனவே அது வந்த பிறகு அவங்க இப்போ அவங்களும் வர சொல்லியிருக்காங்க வந்த பிறகு கேட்டுட்டு இறுதியாக இன்னைக்கு மாலைக்குள்ளே முடிக்கலாம் அப்படின்னு தெரியும் இந்நிலையில் திமுக கூட்டணிக்கு அளித்த ஆதரவை திரும்ப பெறுவதாக கருணாசின் முக்குலத்தூர் புலிப்படை கட்சி அறிவித்துள்ளது திமுகவுக்கு நேற்று ஆதரவு அளித்த நிலையில் தங்களுக்கு உரிய மரியாதையை திமுக அளிக்கவில்லை என்று கட்சியின் இளைஞரணி செயலாளர் அஜய் வாண்டையார் தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் திமுக கூட்டணியில் தங்களுக்கு தொகுதி ஒதுக்காதது அதிருப்தி அளிப்பதாக மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவர் தமிமுன் அன்சாரி தெரிவித்துள்ளார் திமுக கூட்டணியில் சேருவதா அல்லது விலகுவதா என்பது குறித்து சென்னையில் நாளை நடைபெறும் கட்சியின் அவசர செயற்குழு கூட்டத்தில் முடிவெடுப்போம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் திமுகவுடன் தொகுதி பங்கீடு இறுதி செய்யப்படாத நிலையில் அதிமுக கூட்டணியில் இடம்பெற கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சி முயற்சி மேற்கொண்டு வருவதாக செய்திகள் வெளியாகின இந்நிலையில் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்த முன்வருமாறு கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சிக்கு திமுக அழைப்பு விடுத்துள்ளது இதன்படி இன்று மாலை ஐந்து மணிக்கு மூன்றாவது கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படுகிறது அப்போது தொகுதி பங்கீடு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அப்போது மூன்று தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படும் என்றும் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுவார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது அமமுகவில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்களிடம் இரண்டாவது நாளாக நேர்காணல் நடைபெற்று வருகிறது சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நேர்காணலுக்கு இடையே செய்தியாளர்களை சந்தித்த கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் வரும் பனிரெண்டாம் தேதி சென்னையில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என்று தெரிவித்தார் அதை தொடர்ந்து தொடர்ந்து என்னுடைய பிரச்சாரம் யாரையும் ஏமாத்த விரும்பலங்க எங்களால் முடிஞ்சதை தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் இலவசங்கள் அப்படிங்கிற பேர்ல மக்களை நாங்கள் ஏமாற்ற விரும்பவில்லை இந்நிலையில் அனைத்து மாவட்ட செயலாளர்களும் சென்னையில் இன்று மாலை இருக்க வேண்டும் என்று அதிமுக தலைமை உத்தரவிட்டுள்ளது தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதுடன் வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்யும் பணியிலும் அதிமுக ஈடுபட்டுள்ளது எனவே வேட்பாளர் தேர்வு தேர்தல் பிரச்சாரம் உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து மாவட்ட செயலாளர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நீலகிரி மாவட்டம் உதகை அருகே இலவச தையல் இயந்திரத்திற்காக பாஜகவினர் விண்ணப்பம் விநியோகித்ததால் திமுகவினர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் உதகை அருகே உள்ள மஞ்சூர் மற்றும் கரியமலைக்கு சென்ற பாஜக மாவட்ட பிரதிநிதி மயில் வாகனம் இலவச தையல் இயந்திரத்திற்கான விண்ணப்பம் வழங்கி மக்களிடம் தகவல்களை பெற்று விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்துள்ளார் இதை அறிந்த திமுகவினர் பாஜகவினருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பாஜகவினர் வைத்திருந்த டோக்கன்கள் மற்றும் விண்ணப்ப படிவங்களை பறிமுதல் செய்தனர் இந்த விதிமீறல் தொடர்பாக மஞ்சூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது தருமபுரி மாவட்டம் தொப்பூர் சோதனை சாவடியில் மாடு வியாபாரி உட்பட இருவரிடம் இருந்து மூன்று லட்சத்து எண்பத்து ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் பணத்தை தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் சேலம் மாவட்டம் எம் செட்டிப்பட்டியைச் சேர்ந்த வியாபாரி பழனிசாமியிடம் இருந்து இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தோராயிரத்து நூறு ரூபாயும் மாடு வாங்க சென்ற ராஜேந்திரனிடம் இருந்து ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து நூறு ரூபாயும் கைப்பற்றப்பட்டது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே டிராக்டருக்கான டிப்பர் வாங்க சென்ற விவசாயி ஏழுமலையிடம் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் ரூபாய் பணத்தை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் பாஜக நகர துணைத் தலைவர் சித்ரா மகளிர் தினத்தையொட்டி தேவாங்கர் தெருவில் வீடு வீடாக பரிசுப் பொருட்கள் விநியோகித்த வீடியோ காட்சி வெளியானது இதுகுறித்து திமுகவினர் அளித்த புகாரின் பேரில் சித்ராவின் வீட்டில் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர் இதற்கிடையே திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள எட்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு அரசியல் கட்சியினர் முன்னிலையில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன திருப்பூர் தெற்கு வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் இருந்து நான்காயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பது விவி பேட் இயந்திரங்கள் பல்லடம் உடுமலை மடத்துக்குளம் தாராபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டன ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடிகளில் அடிப்படை வசதிகள் குறித்து ஆட்சியர் தினேஷ் பொன்ராஜ் ஆலிவர் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது மாவட்டம் முழுவதும் எழுபத்து இரண்டு வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவையாக கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இந்திய குழந்தைகளின் அசாத்திய திறமைகளை அடையாளப்படுத்தும் நோக்கில் எஞ்சீனியர்ஸ் என்ற நிகழ்ச்சியை முன்னெடுத்து வருகிறது நியூஸ் எயிட்டீன் குழுமம் இளம் திறமையாளர்களின் அசாத்திய திறமைகள் குறித்து தற்போது பார்க்கலாம் 
मैं हूं आनंद नरसिमन आपका होस्ट आपका साथी और इस अनोखे सफर में आपका सूत्रधार आइए मिलते हैं बंगाल के उत्तर पाड़ा से सुपर टैलेंटेड अनिर्बान रॉय से अनिर्बान दिन में आप कितने घंटे का रियाज करते हैं मॉर्निंग में चार घंटा और इवनिंग में दो तो हार्डवर्क के बगैर जीनियस नहीं मुझे लगता है कोई भी है भूल भी की रे आयोशे चोखेर देखा प्राणेर का था शे की भोला जाए I have a workshop which I like to call my DNT lab, design and technology. क्या क्या बनाया है आप? मैंने बहुत चीजें बनाए हैं जैसे कि हमारे पास ये UV killer है, मैंने एक air purifier भी बनाया है और एक stick for the blind भी बनाया है और हमने blind school को वादा करा है कि जब पूरा हो जाएगा और manufacture होएगा तब हम उन्हें फ्री में सारे स्टिक्स देंगे ताकि वो खुश हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे तो गर्व है शौर्य पर क्योंकि इतने छोटे उम्र में ये औरों का हित सोचते हुए इनोवेट कर रहे हैं। बहुजन हिताए, बहुजन सुखाए। So great शौर्य, I'm so proud of you for that. Thank you sir. மேலும் பல்வேறு செய்திகளை பார்க்கலாம் இடைவேளைக்கு பிறகு அதிமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும் என்ற முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் அறிவிப்புக்கு இல்லத்தரசிகள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் இது தொடர்பாக அவர்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்களை தற்போது பார்க்கலாம் முதல்வர் வந்து ஆறு சிலிண்டர் வந்து தரம் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இலவசமா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா பணமும் கொடுக்கறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து தமிழகத்துக்கு வந்து ஒரு நல்ல செயலாக இருக்குது இது இன்னும் வந்து சிலிண்டர் விலையெல்லாம் இன்னும் குறைச்சா கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா மக்கள்லாம் பயனடைவாங்க சிலிண்டர் தர்றோம் பெண்களுக்கு வந்துட்டு உதவித்தொகை தர்றோன்னு அது மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா வந்துட்டு குடும்பத்துக்கு வந்துட்டு ரொம்ப இது தான் சந்தோஷமான விஷயம் தான் வரவேற்க வேண்டியது தான் இப்போ சிலிண்டர்னால் நாங்கள் வந்துட்டு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஆறு சிலிண்டர் ஃப்ரீன்றும் போது குடும்ப கஷ்டமும் குறையும் பெண்கள் காமிட்டி நிறைய வந்துட்டு உத்தரகாண்ட் முதலமைச்சர் திரிவேந்திர சிங் ராவத் ராஜினாமா செய்துள்ளார் சட்டப்பேரவைக்கு அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் முதலமைச்சரின் செயல்பாடு திருப்திகரமாக இல்லை என பாஜக எம்எல்ஏக்கள் குற்றம் சாட்டினர் இது தொடர்பாக ராவத்தை நேரில் அழைத்து கட்சியின் தலைவர் ஜே பி நட்டா மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோர் ஆலோசனை நடத்தினர் மேலும் ராமன் சிங் துஷ்யந்த் கௌதம் ஆகியோரை நேரில் அனுப்பி எம்எல்ஏக்களின் கருத்துக்களை கட்சி தலைமை கேட்டறிந்தது இந்நிலையில் ஆளுநர் பேபி ராணி மௌரியாவை சந்தித்த திரிவேந்திர சிங் ராவத் ராஜினாமா கடிதத்தை அளித்தார் புதிய முதலமைச்சராக மத்திய அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் நிஷாங் அல்லது மாநில அமைச்சர் தன்சிங் ராவத் நியமிக்கப்படுவார் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன வன்னியர்களுக்கு பத்து புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு வழங்கும் சட்டத்திற்கு தடை விதிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கான இருபது சதவீத இடஒதுக்கீட்டை மூன்றாக பிரித்து வன்னியர் சமூகத்திற்கு மட்டும் பத்து புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு சட்ட மசோதா பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டு ஆளுநர் ஒப்புதலுக்கு பிறகு சட்டமாக்கப்பட்டது இந்த சட்டத்திற்கு தடை விதிக்க கோரி நிலக்கோட்டையைச் சேர்ந்த விஜயகுமார் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தார் இந்த மனு தலைமை நீதிபதி சஞ்சீப் பானர்ஜி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான 
எதிரான வழக்கறிஞர் சட்டமன்ற தேர்தல் அறிவிப்பிற்கு அரை மணி நேரம் முன்பு அரசியல் காரணங்களுக்காக கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாகவும் எம்பிசி பிரிவில் உள்ள இருபது சதவிகித இடஒதுக்கீட்டை ஐம்பது விழுக்காடு ஒரே சமூகத்திற்கு அளித்துவிட்டால் மற்ற சமூகத்தினர் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்பதால் தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் வாதிட்டார் இதனை கேட்ட நீதிபதிகள் போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லாததால் எந்த இடைக்கால உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது என கூறி மனுவிற்கு ஆறு வாரங்களில் பதிலளிக்க தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டனர் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டார் இதுகுறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர் குறுகிய காலத்தில் கொரோனா தடுப்பூசியை உருவாக்கிய ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார் மேலும் மக்கள் அனைவரும் நலமுடன் வாழ பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் தமிழகத்தில் ஏற்கனவே ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் துணை முதல்வர் ஒ பன்னீர்செல்வம் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ உள்ளிட்டோர் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்ட நிலையில் தற்போது ஸ்டாலினும் தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டுள்ளார் சென்னையில் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு முன்னூற்று நான்கு ரூபாய் குறைந்துள்ளது கடந்த சில நாட்களாக தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து சரிந்து வருகிறது அந்த வகையில் இருபத்தி இரண்டு கேரட் தங்கம் ஒரு கிராம் நான்காயிரத்து இருநூற்று இருபத்தோரு ரூபாய்க்கு நேற்று விற்பனையானது இன்று ஒரு கிராமுக்கு முப்பத்தெட்டு ரூபாய் சரிந்து நான்காயிரத்து நூற்று எண்பத்து மூன்று ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் முப்பத்து மூன்றாயிரத்து நானூற்று அறுபத்து நான்கு ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது இதேபோன்று வெள்ளியின் விலையும் கிராமுக்கு எண்பது காசுகள் குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி எழுபது ரூபாய் இருபது காசுகளுக்கு விற்பனையாகிறது காஞ்சிபுரம் திருப்புட்குழி விஜயராகவ பெருமாள் கோயிலில் பிரம்மோற்சவ விழாவை ஒட்டி தங்க கிருட வாகனத்தில் உலா நடைபெற்றது சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளிய விஜயராகவ பெருமாள் முக்கிய வீதிகள் வழியாக உலா வந்தார் கோவிந்தா கோவிந்தா முழக்கத்துடன் ஏராளமான பக்தர்கள் வழிபாடு நடத்தினர் சென்னை திருவற்றியூரில் கடைக்குச் சென்ற இரண்டு சிறுமிகள் வீடு திரும்பவில்லை என கூறி காவல் நிலையத்தில் பெற்றோர் புகார் அளித்துள்ளனர் திருவற்றியூர் மார்க்கெட் லைன் பகுதியைச் சேர்ந்த சண்முகம் என்பவரின் பன்னிரண்டு வயது மகள் தேரடி பகுதியில் உள்ள தனது பாட்டி வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார் அப்போது அங்கு குடியிருக்கும் பதிமூன்று வயது சிறுமியுடன் அவர் கடைக்குச் சென்றுள்ளார் பல மணி நேரமாகியும் இருவரும் வீடு திரும்பாததால் பெற்றோர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர் புகாரின் பேரில் இரண்டு சிறுமிகளையும் காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கேரளாவிலிருந்து தமிழகம் வருவோர் இ பாஸ் பெற வேண்டியது அவசியம் என்பது நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது கொரோனா இரண்டாவது அலைவீசும் அபாயம் இருப்பதால் ஆந்திரா கர்நாடகா புதுச்சேரியை தவிர எஞ்சிய வெளிமாநிலங்களில் இருந்து தமிழகம் வருவோர் இ பாஸ் பெற வேண்டும் என அரசு அறிவித்தது இதையடுத்து கோவையில் தமிழக கேரள எல்லையான வாழையார் உட்பட பதிமூன்று இடங்களில் சோதனைச் சாவடி அமைத்து காவல்துறையினர் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அத்துடன் பேருந்துகள் மூலம் வருவோரிடம் உடல் வெப்பநிலை குறித்து சுகாதார பணியாளர்கள் பரிசோதனை செய்த பின்னரே தமிழக எல்லைக்குள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் முதல் நாள் என்பதால் இ பாஸ் விவகாரத்தில் அதிகாரிகள் கெடுபிடி காட்டவில்லை ஆனால் புதன்கிழமை முதல் இ பாஸ் நடைமுறை கட்டாயப்படுத்தப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தென்காசி மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே யானை உட்பட காட்டு விலங்குகளால் சேதப்படுத்தப்படும் தென்னை வாழைக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தை ஒட்டியுள்ள மணிமுத்தாறு அணவன் குடியிருப்பு கடையம் பகுதிகளில் யானை காட்டுப்பன்றி உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் அவ்வப்போது விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருகின்றன அணவன் குடியிருப்பு பகுதியில் முகாமிட்ட யானை கூட்டம் வாழை கரும்பு தென்னை மரங்களை மிதித்தும் சாய்த்தும் சேதப்படுத்தினர் கடையம் பகுதியில் காட்டுப்பன்றிகள் புகுந்து அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெல் பயிர்களை சேதப்படுத்தின இதற்கு அரசு உரிய இழப்பீடு வழங்க விவசாயிகள் கோரியுள்ளனர் புதுச்சேரியில் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி பதினாறு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவதற்கான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது பாஜக மற்றும் அதிமுகவுக்கு பதினான்கு தொகுதிகள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட நிலையில் தேர்தலுக்கு பின்னரே முதலமைச்சர் யார் என்பது இறுதி செய்யப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் என்ஆர் காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக இடையே கூட்டணி முதலமைச்சர் வேட்பாளர் மற்றும் தொகுதி பங்கீடு சிக்கலால் இழுபறி நீடித்து வந்தது ஆனால் தொடர்ந்து இரு தரப்பினரும் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் சுமூக உடன்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது சட்டசபை தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் வருகின்ற பனிரெண்டாம் தேதி தொடங்குகிறது இந்நிலையில் காமராஜ் சாலையில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் நடைபெற்ற சந்திப்பின் போது என்ஆர் காங்கிரஸ் பாஜக அதிமுக இடையே தொகுதி பங்கீடு இறுதி செய்யப்பட்டு அதற்கான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது இதனையடுத்து மூன்று கட்சியினரும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் அப்போது பேசிய பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் நிர்மல்குமார் சுரானா புதுச்சேரியில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் ரங்கசாமி தலைவராக இருப்பார் என்றும் அவரது தலைமையில் சட்டப்பேரவை தேர்தலை சந்திப்போம் என்றும் கூறினார் we have decided nr congress will contest from 16 constituencies and bjp and aidmk will be contesting from 14 constituencies that is the decisions we have made no we are not told no 
not i have not told you yes i said the seat sharing will be decided by admk and bjp will sit together and other allies partner also will be consulting them yes the cm candidate is decided by the legislative party in legislation they will be uh, will be decided at that time sir இதை எடுத்து பேசிய என் ஆர் காங்கிரஸ் தலைவர் ரங்கசாமி புதுச்சேரி நலனை கருத்தில் கொண்டு இந்த கூட்டணி அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தேர்தலுக்கு பிறகு தனி மாநில அந்தஸ்து கோரி மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்தப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் புதுச்சேரி மாநிலத்துடைய எதிர்கால வளர்ச்சியை முன்னிட்டு எதிர்கால வளர்ச்சி முன்னிட்டு இப்பொழுது இருக்கின்ற பூச்சி எந்த நிலையில் இருக்கின்றது என்று அறிந்த ஒன்று புதுச்சேரி மாநிலம் எதிர்கால முன்னேற்றத்தை கருத்தில் கொண்டு இந்த கூட்டணி அமைத்து தேர்தல் போட்டியிடுகின்றோம் நிச்சயமாக இந்த கூட்டணி வெற்றி பெறும் புதுச்சேரி மாநிலம் எதிராக நல்ல வளர்ச்சியை பெறும் திட்டங்கள் நல்ல முறையில் செயல்படுத்தப்படும் புதிய திட்டங்கள் கொண்டு வரப்படும் வலியுறுத்தி வருவது மாநில அந்தஸ்து புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கு தனி மாநில அந்தஸ்து வேண்டும் அதிகாரம் வேண்டும் என்பதுதான் அது நிச்சயமாக வலியுறுத்துவோம் அதனை பெறுவதற்கு நிச்சயமாக நிச்சயமாக மத்திய அரசை வலியுறுத்துவோம் இதனிடையே ரங்கசாமியே முதலமைச்சர் வேட்பாளர் என்ற என் ஆர் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் சிலர் முழக்கமிட்டனர் இதனால் பொறுமை இழந்த ரங்கசாமி உங்களை உள்ளே விட்டதே தவறு என்று சாடினார் மேலும் மத்திய அரசுடன் இணக்கமாக இருந்தால்தான் மாநிலத்தில் வளர்ச்சி திட்டங்களை அமல்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் என்று புதுச்சேரி அதிமுக செயலாளர் அன்பழகன் தெரிவித்தார் இதனை கருத்தில் கொண்டே பாஜக என் ஆர் காங்கிரஸ் அதிமுக கூட்டணி அமைந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தொடர்ந்து மோதல் போக்கோட செயல்பட்டதால மாநிலத்துடைய வளர்ச்சி பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டது வளர்ச்சி என்பது பத்து ஆண்டு காலம் பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டது மக்களிடம் வாங்கும் சக்தி இல்லாமல் போச்சு எல்லா துறையிலும் ஒரு தோல்வி கண்ட ஒரு அரசாக இருந்தது என்ற தினம் வந்து மத்தியில் வந்து ஒரு பிஜேபி தலைமையிலான அரசு இருக்குது இப்போ நடைபெற இருக்கின்ற இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் மத்திய அரசோட மாநில அரசு ஒரு இணக்கமான ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால் தான் மாநிலம் வளர்ச்சி அடையத்திற்கு ஏதுவாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் அதிமுக என்ஆர் காங்கிரஸ் பிஜேபி இணைந்து இந்த தேர்தல் சந்திக்கிறோம் பாஜக அதிமுகவுக்கு பதினான்கு தொகுதிகள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட நிலையில் அதில் இரு கட்சிகளும் எத்தனை தொகுதிகளில் போட்டியிடும் என்பது உறுதியாகவில்லை இதனால் அதிமுக எத்தனை தொகுதிகளில் போட்டியிடும் என்பது உறுதியாகாததால் அதற்கான ஒப்பந்தத்தில் அன்பழகன் கையெழுத்திட மறுத்துவிட்டார் அத்துடன் தொகுதி பங்கீடு குறித்து கட்சி தலைமையுடன் கலந்து ஆலோசித்த பிறகு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுவதாகவும் கூறினார் திருப்பத்தூர் அருகே பணத்தை இரட்டிப்பு செய்து தருவதாக கூறி ஐந்து கோடி ரூபாய் வரை மோசடி செய்த நபர்களை பிடித்து பொதுமக்கள் அடித்து உதைத்தனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் முத்தம்பட்டி கிராமத்தில் நடராஜன் என்பவருக்கு சொந்தமான தனியார் நிதி நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது இங்கு பணத்தை முதலீடு செய்தால் இரட்டிப்பு செய்து தரப்படும் என விளம்பரம் செய்யப்பட்டுள்ளது இதனை நம்பி பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் லட்சக்கணக்கில் முதலீடு செய்தனர் தவணை காலம் முடிந்தும் பணத்தை தராததால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நிறுவன உரிமையாளரிடம் கேட்டுள்ளனர் எனினும் தொடர்ந்து காலதாமதம் ஏற்படுத்தி வந்ததால் அப்பகுதியில் உள்ள நடராஜனுக்கு சொந்தமான ஊதுபத்தி கம்பெனியை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் இதனையடுத்து நிறுவன உரிமையாளர் நடராஜன் பங்குதாரர் பாபுவை போலீசார் அங்கு வரவழைத்தனர் அப்போது அவர்களை கண்டு ஆத்திரமடைந்த மக்கள் இருவரையும் பிடித்து சரமாரியாக தாக்கினர் பொதுமக்கள் பொதுமக்களிடமிருந்து இருவரையும் போலீசார் பத்திரமாக மீட்டுச் சென்றனர் மேலும் இது தொடர்பான விவகாரத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று போலீசார் உறுதியளித்ததை அடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர் மேலும் பல்வேறு அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு ஐந்து மணி செய்திகள்